pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a unidade 6 do livro de português. E é essa imagem aí que vocês vão ver na abertura da unidade. Parece ser um menino, né? Tá bem sentadinho ali na, na, no puff dele, no puff que parece uma bola. Tem ali o quarto, parece que tem um skate, tem um muralzinho, né? É como se de repente, ah, tem a cama do lado, então é o quarto dele mesmo. E lá fora tá chovendo. E aí, na sua casa? O tempo tá bom? Tá firme? Ou tá um tempo meio, hum, meio cinza? Tá chovendo? Nesse quarto aí, lá fora chove. E nós vamos falar... Querido diário, hoje choveu. Nós vamos falar sobre o diário. E nós vamos ver a página desse menino. O que, que ele está escrevendo, hein? Vou ampliar aqui para a gente conseguir ler. Vamos lá. Olha aí. 12 de setembro, ele colocou a data. Tá escrevendo ali, está até de meinha, deve estar tá meio frio. E ele colocou o seguinte. Caro diário, hoje meus planos foram por água abaixo. Conforme a previsão do tempo, tananã, um dia lindo. E os pais da minha amiga Fabiana tinham me convidado para fazer um piquenique em um parque aqui perto. Até meus pais ficaram animados, porque eles acharam que era um jeito de me tirar um pouco do videogame em que, cá entre nós, sou muito bom. Mas, de repente, começou a tananã e agora tananã e tananã muito. E isso já faz horas. Os pais da Fabi já avisaram que teremos que adiar. Bom, como entre, entrei pelo cano mesmo, como entrei pelo cano mesmo, vou jogar um pouco de videogame agora. Até mais. Então, esse foi o que, ele, o que o, esse menino, não sei o nome dele, escreveu no diário dele no dia 12 de setembro. Tem umas perguntinhas aí do texto, do livro, que eu quero ler com vocês. Olha lá. De qual tipo de tempo você gosta mais? Ensolarado? Chuvoso ou frio? Qual tipo de tempo você gosta mais? Vou falar do que eu gosto, hein? Se for para ficar em casa, se eu for um dia que a tia Liana fazer nada, ficar em casa, tranquilinha, chuvoso e frio, cai bem, né? Um chocolate quente, que eu gosto muito, né? Um, é, ficar debaixo da coberta, lá no sofá, botar uma meinha no pé, aí eu fico agarrando a Lully, tá ótimo. Mas se for um dia que a Tia Lia marcou para sair, né? Ou um dia que a Tia Lia tem que ir na rua fazer alguma coisa, ou um passeio, ou resolver algum problema. Ai, chuvoso, frio. Não sei se eu gosto muito, não. Eu gosto mais de ensolarar. Mas, e se for para visitar um lugar frio, Tia Lia? Ah, é maravilhoso. Que aí eu boto uma tom de casaco, porque eu sinto muito frio. Vocês sabem disso, né? Sinto muito frio. Vamos conversar sobre isso na nossa aula online. Eu vou querer saber de vocês o que vocês preferem. Segunda pergunta. Você escreve? Ou você já escreveu um diário? Tia Lia já escreveu um diário. E vocês acreditam que a minha tia guarda meu diário até hoje? Ela falou que um dia eu vou querer ver. Eu acho que até hoje eu não quis ver. Mas desde pequena, eu sempre gostei de escrever um diário. Eu acho muito bacana a gente falar nossas emoções, nossos sentimentos. né? Muito legal. E terceira pergunta, observe as palavras a seguir e depois utilize-as para completar as lacunas da página do diário. Vocês viram que lá na página do diário tem algumas palavras que estão faltando, onde ele falou tananã, tem algumas palavras faltando? Pois é, vocês vão olhar essas palavras aí embaixo, chove, amanheceu, relampejar, venta, que são verbos que indicam é, fenômenos da natureza, se ele falar estado da natureza, fenômenos da natureza, e vocês vão colocar lá na página do diário. Chove, amanheceu, relampejar e venta. E aí vocês vão ver como é que ficou 
a, o, o, a escrita do diário com essas palavras que estavam faltando. Vai ajudar bastante, né? Pessoal, espero vocês no nosso texto 1, um, tá? Até daqui a pouquinho.